Hello, class. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, hello, hello. teacher. Hi, good evening. How are you today? Good evening, teacher. I am feel very good. Great. How are you today? I am feel. good. I am great. Listen to my question. How are you? How are you? Oh. I am. Ocupamos el verbo to be. How are you? I am good. I am happy today. I'm I am tired happy. today. I am very happy. How do you feel? How yeah. do you feel? I am feel great. I feel great. Excellent. Genial. Yeah. Oh, who's that baby? Ingrid Maricela. Miren ese bebé. Qué lindo. It's a cute baby. <laughs> okay. I feel great. I feel good. I feel tired today. I feel happy, and so on, right? I already have 15 students. Muy puntuales, chicos. ¿Cómo están ahora? How are you today? ¿Estamos listos? Are you ready for the class? Yes, sir. Estamos listos. I am. I'm ready, exactly. Because I'm ready. I am ready. Vamos yes. a ver. Y nos vamos para no perder nada de tiempo a la clase. <laughs> Tell me the date. Who can tell me today's date? Let's go in practice class. Tell me the date. Wednesday. 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 Excellent. Wednesday. January. January. 20, 25th. 25th. That's all right. 25th. 25. Incorrect. No. 25th. 25th. That's all right. Very good job. January. 25th, and today we are going to have class number six. Ya vamos por la clase seis. Significa que nos quedan diez más clases. Se está yendo muy rápido el curso, pero creo que vamos a un buen ritmo. Bien. Do you remember the vocabulary from yesterday? What were we practicing at the end of the class? What was the vocabulary that we were practicing? ¿Quién se acuerda del vocabulary que practicamos ayer? What was the vocabulary? Aspirin. Ah, pero ese fue al inicio. Ese es los common remedies de la sección 3. Like gas station. Great job, places. Gas station. Mm -hmm. Grocery. Ok, groceries. Groserías, me decían. No, no son grocery. Grocery. Mm -hmm. um, supermarket. We had the supermarket. And drugstore. We had the drugstore. Excellent. Um, department store. Department store. Excellent. You're still missing a couple of places. Okay, let's ayudo. We had the post office. The bookstore, we had a bank. The bank, very good job. The coffee the shop, library. the gas station. Yes, we were mentioning the library. Yeah, probably it's not in this picture, but yes, we were making the comparison. And we didn't have the time to make comparisons. Nos quedó pendiente hacer la práctica, the speaking time. Y vamos a hacer oraciones. Just let me check the chat. Veamos. ¿Alguien que haya escrito en el chat? ¿No? Sí, Natalie le acaba de escribir. ¿Qué dice Natalie? Viene de camino, pero que ahí está. Ah, muy bien. Gracias por el esfuerzo, Natalie. Vale, vamos con las oraciones. No, I guess this is... Let me make it bigger. No sé cómo ven la letra ustedes, pero a mí me gusta escribir de ese tamaño. No sé si es muy grande. No está bueno. Ya mi miopía dice que ya no. Really? Ok. <risa> sí, quizás son mis lentes, pero yo a veces no veo bien. Vamos. You can get. You can buy. Pongamos um, medicine. Where can you buy medicine? At a... Drugstore. Drugstore. Mm -hmm. Excelente. Uh, Muy buena oración. 
y pharmacy, pharmacy también es válido. Pharmacy, it could be a synonym. Yes. Okay. Pharmacy. Mm -hmm. Another one you can get or you can buy um, food. Where can you buy food class? At. Ah, where can you buy food? ¿En dónde compramos? A la supermarket. Supermarket. Okay, now you are going to help me out to complete this example. You can get or you can buy a a that's it. Okay, vean los ejemplos que tenemos nuevamente. You can get. Get sería obtener. obtener. Uh -huh. Buy is like an interchange. Un intercambio de dinero, recibo producto. Like right at the moment. Get sería como las debit cards. Aunque al final siempre terminamos pagando, ¿verdad? Uh -huh. Siempre terminamos pagando, pero... Sí, porque en el yeah. caso aquí de El Salvador, o sea, voy a obtener, es el hecho de, voy, me voy a rebuscar para ver si me lo dan de gratis, ¿no? Ajá, pero quizás en el momento no vemos ese cobro, ¿verdad? Por eso le decimos get. Cuando sí pagamos en el instante, buy. buy. Okay. So you can get or you can buy medicines at a drugstore at... It's a preposition. Es una preposición que me indica lugar. No puedo decir in a drugstore, on a drugstore, no. Voy a ocupar at, at, porque hago referencia a un lugar, at a drugstore. Look at the second example. You can get or you can buy food, where? At a supermarket. So, I need you to help me out with examples. Empecemos con el primero que tengo acá, Juan David. A backpack. Yo. Hagamos la oración usando backpack. Please, a backpack. You can get. Okay. Uh -huh. You can get. Or you can buy a backpack. At a... In a, 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 a dónde era? ¿Te acuerdas? Store. At a department, a department store. store. Great job. Okay. Juan David, pick one of your classmates. Elija uno de sus compañeros y así vamos ahí, ¿ok? Who is next? Ok. Vamos a ver. Bueno, yo siempre que, que me dicen escoja uno de sus compañeros, siempre tengo el apellido Navarro, no sé por qué. Lo siento. Ok. Creo que va a ser madre. Madre. Uh, are you see Navarro? Navarro, 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 María José es Navarro. So, Ajá. María José, can you help me out, please? Make the sentence ¿Sí? using cold medicine. Ya, ya cogí el fuego. Ah, y Buscamos una palabra. Uh -huh. Yes, please. Okay. okay. You can, you can buy cold yes. medicine at a drugstore. Great job, excellent. Oh. Very good, Maria Jose. Now pick one of your classmates. Maria Jose, elige quien sigue. Who is next? Um, solamente se me viene a la mente Sofía. So, oh, Sofía. ¿Quién es Sofía? Digo, who's next? Let me see if I have Sofía. Sofía, Sofía. I don't know. No pueden ver las camaritas, chicos. So, I don't know if I have right here no i don't have any sofia right now here in the class pick another one dejamos a otro yo me no la veo <laughs> tiene la cámara apagada o encendida ahí la veo encendida. okay alejandra ahí la veo alejandra sofia go please <laughs> number three david card david card Esta, you Sofía. You can buy a, a debit card at, at the bank. At the bank. 
Pero la, ¿será que la compramos? Uh -huh. Compramos la debit card. You can buy a credit card. No. Se tiene. No, Entonces, no, no, no. Vamos, one more time, Alejandra. I know you can do it. Otra vez, ocupemos el verbo get. You can. You can. You, con la misma sería a uh -huh. deb, debit card. Oh, okay. Yes, a debit card. You can. You can buy a debit card. Uh, bank. I guess bank. it's yes, a bank. A bank. Uh -huh. So okay. you can get a credit card at a bank. Great job, Alejandra Sofia. Who is next? Can see Alejandra. Busquemos allá Siguiente, un compañero. ¿Quién sigue? Who's next? Okay. Esto les pregunto. ¿Quién sigue? Who's next? Mi ya subió la grabación de la clase de, la clase de ayer. Es yes. que yo no estuve en clase. Ya, yes, ahí estuvo. Okay. Ahí, ahí está la clase de, de ayer. No, ahora, ahora como es la, que la sí, ya, ya está, ya está ahí. Yes, Ajá, es que la busqué en la mañana y no está. Ah, pues, está ahí ya. Ah, pues no Desde la tarde está. está. Ah, bueno. Es no en el canal de YouTube. Ya Kelly. Jacqueline, Jacqueline, number Hello. four, X, please. Okay, uh, you can buy, uh, you can buy at the supermarket. What, what can you buy? Uh, you can buy X. And you can buy uh, X. Eh, at the supermarket. At a supermarket or at the supermarket. Very good job. Great job, Jacqueline. Who is next, Jacqueline? ¿Quién sigue? Who is next? Luis? Okay, Luis, go ahead, please. Cibrian, go ahead. Okay, you can... You can buy an express express mm -hmm. at a coffee shop. At a coffee shop. Great job, Luis. Luis, who's next? Okay. With gasoline, who's next? Let me. Jose Stanley. Jose, go ahead, please. Gasoline. You can buy gasoline at the gas station great job excellent who is next okay sandra elizabeth okay sandra are you ready sandra magazine a magazine well de las dos sandra elizabeth sabemos dos ah okay <laughs> which one jose aquí habló de todas maneras Ok, Sandra dice Corea, de ahí está. Estamos en lo correcto. You can, you can get a magazine at ¿Dónde comprábamos un magazine? Um, no, no me recuerdo. ¿Quién quiere probar? Milagro, do you want to try? A magazine. You can get, you can buy a magazine at a bookstore. At a bookstore. And, mm -hmm. uh, uh, and you can buy them to uh, at a supermarket. Exactly. You can also buy mm -hmm. it at the supermarket, not only at a bookstore. Mm -hmm. eh, ¿Saben qué es una magazine? Sandra, ¿sabe qué es un magazine? ¿O clase también? ¿Cuál es el eh, una revista. Es una revista. Uh -huh. Usualmente es, están en, también en, las, en los supermarkets, cerca de las cajas, ¿verdad? Cerca de la caja. uh -huh. Ahí está. Last one. Who is the last one? Milagro. ¿Quién es el último en participar? Ok, let me check. Ok, go ahead. 
Félix, Félix Moncada. Ok, Félix. Sams. Ok, Félix. <laughs> you can buy at the stamp. Uh, mm -hmm. uh, uh, ¿A dónde las compramos? Eh, you can book, buy. Bookstar. También, ¿verdad? Bookstar. A bookstore. Right, también podemos comprarlas a la bookstore. Stamps. ¿Dónde más? You can buy stamps at a post office. Ok, probably at a department store. We don't know, but probably you can buy stamps at a department store but according to yesterday exercise ¿se acuerdan el ejercicio de ayer? decíamos que compramos las stamps ¿a dónde clase? at a post office, uh, post office. there we go quedó claro el ejemplo ¿cómo nosotros expresamos? ¿qué podemos comprar? ¿qué podemos obtener? Yes. Y en el caso de obtener, o sea, he estado pensando en eso, y obtener sería más que todo un servicio. Yes, o sea, like a service. Por ejemplo, obtener like a, atención like a... médica. Yes, but as I was explaining, it's something that you don't pay like just right at the moment. So yes, okay. get, obtener. Okay. ¿Sí quedó claro? ¿Is it clear? Yes, no? Yes. Ah, entonces veamos si está claro. Háganme una oración con bank. Y me dan ejemplos de qué podemos obtener. Go, please. The phone. You can get, you can get a loan. Yes. At a bank. Great job. Now make a sentence using coffee shop. Go, please. Ahí todos se quedan callados. Coffee shop, yes. vamos. Coffee shop, coffee shop. You can buy a croissant. Yeah. At a coffee shop. Great. Milagro está salvando a la clase y los demás. No tengan miedo de equivocarse. Brandon, no. Brandon, yo sé que puede Brandon. Yo creo que el poder femenino. <ríe> ¿Verdad? Super, se las pongo fácil, vaya. Supermarket, Brandon, Steven. Supermarket. You can buy milk at a supermarket. Great job. Wilbur, otra con supermarket, please. Supermarket. Can buy at a, a at a supermarket. Okay. Wilbur, now you. Great job, great sentence. <laughs> you can get buy or buy the cereals. At a supermarket. Great, excellent. Brian, probemos con Brian y otra vez, coffee shop, Brian. Brian Claros. Yes, uh, for example, you can buy, uh, you can buy uh, coffee shop, yes? Yes, coffee shop. Okay, you can buy, um, a cake in a coffee shop. Great job. Qué buenas oraciones me están dando. Jessica Virginia, coffee shop. You can buy cake. Yeah, cake. Mm -hmm. At a coffee shop. Coffee shop. Y ahora sin ver. <laughs> Supermarket. Vamos. You can buy cheese at a supermarket. Excellent. Solo Jessica se atrevió. ¿Quién más? Supermarket. Me, teacher. Go, please, thank you, Marisela. You can, you can buy chocolate at the supermarket. Great, okay. No sé si Milagro tenía otra. Do you have another one? Chocolate. Me, teacher. Yes. You can buy. Yes, Aleida. You can buy. You can buy um, apple in um, salad. 
Okay, there we go. Natalie nos escribe, you can buy milk in the supermarket. Acuérdense, at the supermarket. At, at, at. Esa es la práctica real cuando ya se ven expuestos. Teacher, ¿qué hago ahorita? No estoy leyendo, sino que trato de recordar la estructura. No tengan miedo, don't be afraid. Vamos a... Dígame, Sandra. Puedo también decir eh, weekend. Weekend. Eh, claro. Yes. Weekend. Weekend. Oh, they can. Oh. They can. They can, claro. Acuérdense que el sujeto puede variar. En este caso, haciéndolo uh -huh. personal. Sí, you claro, can. Claro. Tú puedes. Or we can buy. They can buy. Uh -huh. Ellos pueden comprar. And that's it. I can buy. I can buy. Oh, sí. Uh -huh. ah, nosotros. nosotros, we can buy. That's all right. So uh -huh. let me check the attendance list right now, please. Say here or present because I'm going to check the attendance list. I can buy liquor in a supermarket. Yes, you can. Hoy se puede comprar de todo, ¿verdad? Quiero ver yes. siete, ocho, ocho, nueve. Aquí estamos. Alejandra Sofía Vázquez. Sí. Ok, Alejandra, Aleida Samira Guadalupe. Sí, sí, sí. Ok, Aleida, Andrea Giselle Castaneda. Andrea Giselle Castaneda, Andrea Stephanie Moreno. Presente. Ok, Andrea, Azucena Abigail Pérez. Azucena Abigail Pérez. Brandon Steven Gómez. Present. Excellent. Brian Ismael Claros. Present teacher. Okay, Brian. Damaris Claribel Molina. Damaris. Félix Rodolfo Moncada. Present teacher. Excellent. Félix. Fernando José Martínez. Teacher. Fernando José, was it you? Escuché un present, sí, ¿verdad o no? Sí, sí no se escucha. Ay, oh, sí, ay, sí. Sí, escuché muy bajito ese present. Uh, ok. Evel Virginia Tobar. Evel. Ingrid Marisela Flores. Present teacher. Okay, excellent. Irving Alexander Herrera. Present teacher. Great. Jacqueline Vanessa Garcia. Present. Okay, Jacqueline. Jessica Virginia Rosales. Present. Okay, Jessica. Jesús de los Ángeles Enríquez. Present. Okay, excellent. José Stanley Cortés. Present, Miss. Okay, Jose. Juan David Madrid. I am here. Excellent. Catherine Giselle Bonilla. Present teacher. Okay, Catherine. Lorena de Los Angeles Mengiva. I am here, teacher. Okay, Lorena. Luis Ernesto Cibrián. Present teacher. Okay, Luis. María Jose Najarro. Present teacher. Okay, excellent. Marlene Elizabeth Lemus. Present teacher. Hey, Elizabeth. Milagro de la Paz Jiménez. I'm here. I'm here. Excellent. Mirna Janet Rivas. Present. Okay. Natalie Cristina Roque. Present teacher. Excellent. René Giovanni Martinez. Present teacher. Very good job. Sandra Elizabeth Coreas. Present. Okay, Sandra. Sandra Elizabeth Rivas. Present, chair. Very good. Wilbert Samuel Díaz Mendoza. Present. Ok, there we go. Ahí estamos. Los mencioné a todos. Me faltan uno, dos, cuatro en la clase. Ok. Y vamos a la práctica. You know? Ok. As you may see, tal vez no pudieron identificar, but these, all of these ones are examples of compound nouns compound nouns all of these 
places or the name of those places are examples of compound noun. And what is a compound noun? ¿Qué será esto? Compound nouns. Nouns, nombre uh -huh. o sustantivo. Ajá, sustantivos, sustantivo nombres. Sustantivos compuestos. Compuestos. Quiere decir que tengo cuántos sustantivos o cuántos nombres. One and two. Two. Two in a single noun. Se me unen dos y forman una nueva palabra. For example, I have book and I have store. Bookstore. I have department and I have store. Department store. I have gas and I have a station. Gas station. I have post and office. Post office. I have coffee and then I have shop. Coffee shop. I have drug, and then I have store, drug store. Esto sí es rest and room, restroom. Le dan un nuevo significado porque rest es un verbo, room es un nombre, o incluso rest puede ser eh, considerado como un nombre. Rest. Super, and then I have market, supermarket, dos nombres. So those are compound nouns, and it's very important to Notice the stress. Notice the stress. ¿Se acuerdan qué significa stress? ¿Qué es esto? What is the stress? ¿Cómo le llamamos en español al stress? What is that? No es el estrés que manejamos. No, la es la cuestión de, de la fuerza de voz. La fuerza de voz o la entonación. Ok, me gusta. A eso tenemos acá entonces un video que nos ilustra para qué me sirve o cómo pronuncio los compound nouns, right? So, let's start with this video. It's going to be very helpful. Here we go. Compound nouns are a combination between two words that make up a new noun. Okay. For example, the compound noun gas station. Gas, the word by itself, is a noun. Mm -hmm. Station is a noun. Together, they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into stressing these compound nouns. Okay, stress. But before, I was asking you about noun. What is a noun? You know, we can have this type of examples. Acá tenemos ejemplos de... Places, all of them are places. But we can also make like this reference for people or for objects or things. Eso sería un nombre. Y podemos tener esa combinación de campo noun mezclando todos estos person in places, a person in a thing or two places, you know, to make it a compound noun. Right? But I guess, creo que no se reprodujo desde el inicio. Así que vean la explicación, esta explicación. Listen. I would like to start off by explaining what compound nouns are. Okay, listen. A noun equals a person, a place, or a thing. So, Basically, anything that you can see around you is a noun. Compound nouns are a combination between two words that make up a new noun. For example, the compound noun gas station. Gas, the word by itself, is a noun. Station is a noun. Together, they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into stressing these compound nouns. Stressing words in English is a big topic. However, in this class, we're going to make it short and simple and stick to compound nouns only. So the simple rule that we can follow is whenever we have a compound noun, we usually stress the first word or the first noun. This means that we're going to say the first word louder than the rest. 
Let me read these compound nouns again. I would like for you to practice with me as well. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Okay, as you could see, it was like a very clear explanation. You just need to pay attention of the stress, entonación, donde sube o donde está la fuerza de voz, okay? In this case, it's going to be just right here at the beginning. In this case, book. So how do we read this one? Book, bookstore, bookstore. Es como que baja la entonación acá. Bookstore, department store. Store. Gas station. station. Post office. Y aquí se piensa incluso se linkea. We link el sonido. Post, to, to, post office. Suena como to. Post office. Coffee shop. Drug store. Rest room. Supermarket. Okay. And after that, we have some sentences that we can practice, right? So, the first one, how do we read the first one? ¿Quién le da la correcta entonación a la primera? Who can try? Who wants to give it a try? Hmm? Bookstore. There's a, but can, can you read the bookstore? There's a bookstore. There's a bookstore in the gas station. Great job. There's a bookstore in the gas station. How about this one, class? Continue. There's a? There's a coffee shop. Uh -huh. There's a coffee uh -huh. shop. Where? The supermarket. In the supermarket. Great job. There's a coffee shop in the supermarket. Let me see. Can we ayuda a leer? Let me see. Los que tienen cámaras apagadas. I can, teacher. Okay, vamos, lea. That's a bonus thing. There is an a post office in the supermarket. Okay, there isn't a post office in the supermarket. The last one. Natalie. Uh, there aren't restrooms in the drugstore. Very good job. There are in restrooms in the drugstore. 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 Okay. There are in restrooms in the drugstore. Una combinada con persona podría ser como la Trump Tower. Okay. Mm -hmm. well, yeah, but those are two nouns. White people. Okay, just let me check something. Déjeme ver algo. Chicos, pasé la asistencia y ahí veo algunos que sí están conectados, pero que no me dijeron presente. Recuérdense que si yo no les escucho a veces, yo dejo la asistencia como inasistencia, ¿ok? Como cero, le ponemos un cero y no un cheque de asistencia. ¿Quién cree que, que, quién cree que no, es, no dijo yo? Virginia, Hebel, Virginia, la tengo acá con... Ay, Ajá, y aquí, aquí la veo, muy bien. Y que... Habían dos más. Bueno, ya voy a chequear eso. Let's go and practice. Quiero que vayan y practiquen la pronunciación con sus compañeros, like, from two to three minutes. No más, no les doy mucho. Para que vayan y practiquen la pronunciation. I'm going to send this picture to WhatsApp so you can practice with your classmates. Claro lo que vamos a hacer, practicar la entonación. And let me see, les envío también intonation, stress. stress. Les envío también el último ejercicio que hicimos. Ok, there you go, class. Two or three minutes so you can go and practice and then we come back. Vamos, practiquen con sus compañeros leyendo las compound nouns and also practicing by reading the sentences. Here we go. Voy a estar escuchando. I'm going to be listening to you. Five minutes.
There we go. Excellent, amazing. Very good. Okay, go with your classmates, please. Si no pueden unirse a una sala, pueden quedarse en esta sala principal y aquí practicar, ¿ok? That's all right. Le aparece Luis, Félix. Todavía no han ingresado. Lorena, Sandra Rivas. Andre, Andrea, Tamaris, Claribel. And, and that's it. Go with your class, please. Here we go. Okay. Okay. Vamos a iniciar entonces. Ahí dice pareja. Si gusta, es este, leemos una cada uno. Como somos cuatro, podemos leer una cada uno. Okay. Ah, son cuatro. <risa> ah, ok. Sí. Vaya, este. Voy a iniciar. There is a bookstore in the gas station. Ahora yo. There is a coffee shop in the supermarket. Ok, ahora voy a leer yo. There isn't a post office in the supermarket. Okay. There are in restroom in the drugstore. Ok. Ahora nos vamos rotando. Y digamos que este inicia, la, que la segunda inicia, así podemos ir rotando y me quedo de último. Ok, Jacqueline. There is a box store in the gas station. Uh, there is a coffee. There is a coffee shop in the supermarket. Okay, siguiente. I'm sorry, food. Oh, Brandon, ya estuvo? Uh, sí, eh, se ve a ir bien. Sí. Ay. Si volvemos a repetirlo. Sí, sí, volvemos a repetir. Por favor. Voy de nuevo. Ok. Store. Department store. Department store. Gas station. Gas station. Post office. Department store. Post office. Coffee shop. Coffee shop. Drug store. Drug store. Restroom. Eh, Restroom. Supermarket. Supermarket. Tienes que utilizar el get, no el buy, porque no va a comprar la tarjeta. Entonces sería, you can get a credit card at bank. Okay, great. Mm -hmm. Hey guys, did you practice pronunciation? Practicaron la otra. Yes, ya, ya, ya practicamos. Yes, yeah. Oh, wow, that's amazing. Solo, teacher, este, mm -hmm. José Stanley dijo que se iba a retirar porque tenía algo que hacer. Really? Ah, ok, ok. Sí. Que, pero so, que iba a estar conectado, ¿verdad? Ah, ok, ok. So, ah. volvamos ya al grupo entonces. Let's go back to the main room. Very good job. Ok, ok. Time to go back. Practicó, Lore. Tuvo tiempo de yes. practicar. Yes, you did. Yes. Yes, I did. Okay, very good. So let me bring your classmates back so we can practice. Vamos a ver cómo nos va. Yo creo que es un tema de práctica más que todo. We just need to practice. Ok. 
Remember that you can have like this type of exercises or you can watch this video again there, section number three in the platform. So let me move on. Preguntas, o quedó claro el tema. Nos vamos a mover. Podemos ir al siguiente tema. Can we move on? Yes. Yes, teacher. Excellent. Yes, teacher. Because it's quite easy. The next topic is easy, easy, easy. Very easy as well. As right. you may see, yeah. we are going to introduce this topic, prepositions of this place. place. If I am not mistaken, you already covered this topic in Principiante 1. Creo que en Principiante 1, sección 1, está este tema, prepositions of place. Yes. Que yo recuerdo haberlo desarrollado. I remember too. You still remember? Yeah. So, what is a preposition of place? En inglés tenemos preposiciones, palabras. Palabras cortas que me indican tiempo o que me pueden indicar lugar. Este Son caso, los adverbios. Mm -hmm, exactly. So, for what do I need prepositions of place? ¿Para qué me sirven? Indicar el qué, para indicar el qué. Direcciones. Lugar. Ok, lugares, ah. direcciones. ¿Se acuerdan? ¿Qué preposiciones recuerdan ustedes? Las escribo. Mm -hmm. Between. Ah, you yeah. still remember between. You remember between. between. Later. Between. Under. Into. Under. Behind. In behind. behind, okay. Next to. Ah, next to is the second one. Ahí está. Second. Pero, in front of in front, front of under under it's the third yes, one uh, it's already there mm -hmm. on on very easy one on between upside between uh, outside okay so mm -hmm. we have many prepositions of places so let's see in today's class, we are just going to make reference to this one. Esta imagen la tomé de la plataforma, ¿ok? Porque no la tengo en mi libro. So, prepositions of place. And as you may see, I am only going to cover five different prepositions of place. Take a look at the first one. On. On. In this case, the preposition on is indicating, ¿qué está indicando? Que un lugar se encuentra sobre una calle o sobre una avenue, right. avenida. Siempre que hablemos de una calle, de una avenida, vamos a ocupar esta preposición on. 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 Mm -hmm. On, on. Look at the first example. The department store is on Main Street. Street. Mm -hmm. Para referirnos a calles, avenidas, on. After that, we have on the corner of. Mm -hmm. Corner. ¿Qué es esto, clase? Esquina. Esquina. En la esquina. De. Este caso hace referencia a dos puntos. En este caso, donde se une la First Avenue en Main Street, dice por ahí. So, Intersection. Uh -huh. It's on the corner of Main and Sears. First. Main and First. Main Street and First Avenue. Así que también se usa para Hacer referencia siempre de un lugar, pero ¿en dónde se encuentra? Across from, across from, hace referencia eh, a otro lado. Cruzando. Al otro lado, cruzar. Casi siempre hacemos la acción de cruzar 
una calle, cruzar de un lugar a otro, across, from, por eso usamos from, al cruzar de, desde, desde un lugar voy hasta el punto que quiero llegar. It's across from the park, okay. está al cruzar la calle. I have next to, next to. What is the meaning of next to? I guess you already know, right? Something that is? Next to. Next to. Another contigo. place. Contigo. Okay. So in this case, contigo. we are making, okay. The bank, it's next to the bank. The supermarket is next to entre. the bank. Not really. Entre. Eso no sería entre, sería? Next. Otra vez, repitamos. Sí, entre. Next a la par, contigo, a, a la par. No lo divide nada. Si se fijen, no hay ninguna calle que esté dividiendo, sino están justo a la par. Si hay una calle que está dividiendo, es cross. Sí, si hay una calle que divide, es across inmediatamente. ¿Ok? ¿Qué otra podríamos usar de next to? No, pero es que está in front of, en frente de. Pero ahí igual, tenemos como una división un poco cercana, pero sí, no están a la par. Between. Between is en only. Medio, ¿eh? Ajá. Eh, Whenever en I medio, have, entra. in this case, two places. Si ya tengo más edificios y quiero decir que está entre, ya no sería between, sino que lo pondríamos como among. Amongst. Uh -huh. mm. Imagínense que si yo ya tengo, pongámosle acá otros edificios, acá en un edificio aquí a la par, ya no sería between y le pongo otro edificio por aquí, no, ya no es between, es among, está entre las demás tiendas, los demás departamentos, los demás edificios, right? So between is only. Whenever I am making reference of one and two places. Porque hablamos ahorita de lugares. So, between. Se podría, se podría decir como a, 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 a go a mangos. A mangos. Uh -huh. eh, in the. In the. In on town. Town town. Uh -huh. eh, eh, in the city in downtown the city. in the city okay uh -huh. yes why not between and then you make the comparison and mention the two places okay? okay look at the examples that we have here where is the bank the bank is between the department store and the restaurant restaurant mm -hmm. y el restaurant compara dos lugares Ok, yes. so now, miren lo que tengo acá. I have like a city and a small city. Identifiquemos qué ven por ahí. What do you see there? Ya todo este vocabulario lo vimos. What is that class? Yes. Ubico por aquí a ustedes. Supermarket. Ah, you uh, can hospital. see a supermarket. The mm -hmm. bank. Gas station. Ajá. Uh -huh. Doctor Hospital. Office. 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 Movie theater. Movie theater. Look. Doctor Hospital. Baby store. store. Shoes. Coffee, Coffee shop. Shoes. Coffee shop. Coffee shop. What is this? Restaurant. Ah, yes. Manas restaurant. Manas restaurant. Tengo City Manas Bank. restaurant. City Bank. Harrow, department store, store, doctors, doctor hospital, hospital, gas, gas station. Like a small parking lot. Avenue bookstore. Ah, very good job. Este no lo tenemos escrito, pero sí está acá. Look, she mm -hmm. was mentioning the parking mm -hmm. lot. Un parqueo. Mm -hmm. Parking lots. Hay otro que vamos a ocupar y que no está Miren, park. El parque también. Importante de mencionarlo, park. ¿Qué más tengo por ahí? Look, as I was mentioning, 
ahora si usamos las avenidas, ¿cuáles pueden ver por ahí? Ubican por ahí. Your avenue. I have the third Your avenue. Main and street. The second, the second avenue. Second, avenue. second and third avenue. How about the street? Market Main street. street. Okay, I have Market Street and Main. Main Street. Main Street. Park Street. Okay, what is the short form for Macorta Street? Y no que las avenidas son de norte a sur. Yes, T. Uh, Park Street. And I have Park Avenue. Street. Dígame, Juan David. Y no las avenidas son de norte a sur y las calles son de este a oeste. That's all right. Yeah, that's all right. Yeah. Solo estábamos haciendo referencia a yeah. Avenue Street, yeah? Okay. Bye. Y fíjense que hay algo curioso. Eh, en español nosotros si decimos, mencionenme alguna avenida, una calle que tengamos. In, in Spanish. Mm, generalmente siempre es, no, ahí por el palito de mango. Ahí no, se va. pero sí, cuando damos... Avenida es Roosevelt. Roosevelt okay, Avenue. Avenida, ok. La sexta décima. Ah, oh, no, ese es un caso. La sexta décima. Que te... Ok, muy bien. Pero, Avenida, Sur. Avenida Sur, pero siempre decimos el nombre de cómo se llama y luego calle, yes. luego avenida. Pero en inglés... Nunca decimos Main Street. Casi siempre hacen referencia solo como Main. Avenue. Main hey, where is it? Yeah. It's on Main. And. ¿Qué más? En Park. Y ahí uno tiene que saber, ok, calle y avenida. It's on Main and Park. Significa que está sobre Main Street no, main. and Park. Okay. Mm -hmm. Casi nunca hacen referencia de okay. street and park. Casi solo en la yeah. forma escrita. But whenever we are like expressing and speaking in other way, we don't make reference to that one. Okay? Les pongo acá el ejemplo. We still have, si sí, tenemos tiempo para el ejercicio. Look what we have here. Prepositions of place. Look. Now, I need you to help me out. Identifiquemos en dónde se encuentra, en medio de qué está, en frente de qué, cada oración en el ejercicio. Where is the coffee shop? Tell me, class. Where is the coffee shop? The coffee shop, the coffee shop is on... Main. It's on Main, Main Street. Street. Main Muy Street. bien. ¿Qué más? Is next to, next to the shoe store. Shoe store. It's next to mm -hmm. the shoe store. Yes, that's all right. It's next to the shoe store. Tell me about number two, the movie theater. Where is it? Where is the movie theater? It's um, um, across from the park. Mm, not really. Miren acá. Called... No, vamos, les explico. Ok, is on Muy bien. Third Avenue. Park in Third. Lo que les explicaba. Third. Y aquí tenemos Park. Hace referencia a las calles y avenidas. ¿Qué preposición voy a ocupar para calles y avenidas? On. The on. on. Ahí está on la respuesta. On. Solo on. Oh. The movie theater is on Park and Third. Um, right? Mm -hmm. Le pido ayuda. Um, quiero ver. Fernando, Fernando, ayúdeme con el siguiente. Fer. Estamos hablando del movie theater. The movie theater is on Park and Third. Y luego me lo quiere comparar. It's the park. Bueno, si no está parando ahí, cualquiera de la clase. It's Why can you tell? Mm -hmm. It's across the park. Okay, it's across or is yeah. next to? Next to. Yeah. It's next to the park. Ah, across or next to? Across. It's across. Across. It's across. Yeah. 
from, it's not next to, no está a la par porque lo divide una calle. Gas station, tell me about the gas station. Ajá, Hebel, Mirna Janet, José Stanley, Andrea Castaneda, Tamaris. The gas station is on. The gas station is on. It's on the parking lot? It's in front. Oh, in front. In front. Is it next to? Mm. Is across from? ¿Qué preposición ocupan? In Mira, front. Aquí está la gas station y la in está comparando. Front. In front. Ok, in ocupemos front. in front. In ¿Será que podemos the ocupar front. across from? Yes. yes. También, ¿verdad? Yeah. ¿Cuál ocuparían entonces? ¿Es in front? Cross. I prefer cross. across from. Yo exactamente. ¿Por qué? Porque mm -hmm. sí hay que hacer la acción. Across. Across. From. From. Bien, sigamos. It's across from the parking lot. It's second in market. ¿A qué hace oh. referencia a esto? Second in market. Corner. Uh -huh. oh. Será de corner? Let me de see. No, no, not really. Green. No, it's not in the corner. Okay. The street teacher. Será on? It's preposition. On. It's on. Mm -hmm. It's on. On second in market. Second. Otra cosa de recalcar mayúscula, miren. Los nombres de las calles, avenidas, inicial mayúscula. Aquí está otro ejemplo, park and third. Estas también llevan inicial mayúscula, al igual que los días de la semana y los meses del año. Right. Number four, tell me about the post office. What can you tell me about the post office, class? On Second Avenue. Oh, very good job. I have main and second. That is making reference oh. to the... Mm -hmm. The preposition on. The post office is on main and second. ¿Qué información me falta entonces? The hospital. Next, next, next to. There we go. Is it next to or across from? No, next to. Next to. Next to. That's all right. Next to the hospital. Sería como behind. otra forma. Behind. ¿Será behind? Ajá, behind o behind. ¿Cómo se pronuncia? Behind, atrás. Behind o beside. Yo escuché behind, beside. Al lado de. Inside. Inside. No. Es que al lado de sería next to, ¿verdad? Next to. Ajá, mm -hmm. next to. So, Pensé yes. Decide, se describe. Ah, beside. Yes. Sí, creo que es como un sinónimo también, una proposición que podemos usar. Beside. That's right. Pero en este caso, eh, next, next. Beside también es cuando tenemos más de un lugar. Right? The bank. Mm -hmm. Where is the bank, class? Where is the mm -hmm. bank? Between. Ajá, Lorena, Sandra, Corea, Catherine Giselle. René, where is the bank? Luis, Jacqueline. Uh -huh. Between. Oh, between. Is it between? Yes, between the restaurant and the department store. It's on. On. On Third Avenue. On Third Avenue. Very good job. Entonces, así queda nuestro ejercicio de las proposiciones. Preguntas, chicos. Questions about it. No. No, not really. Ninguna pregunta, seguros. Cuestión de prácticas. Fíjense que sí. Por eso solo les puse cinco proposiciones ahora. On, across from. Para que mañana continuemos con otros ejemplos, ¿ok? So let me stop the class here. Thank you, class, for coming. We are going to continue tomorrow, ¿ok?
I really hope you have a good night. Bye, Thank you, teacher. Bye, teacher. Good night, everyone. Good night.